ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇൻഡോർ ഗാർഡനിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറേ അധികം സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചും വാട്ടറിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൗസ് പ്ലാന്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിനെ വളരാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ജോലിയും അവിടെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ടിപ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെടികൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു സ്പോട്ട് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ക്രോട്ടൺ പോലുള്ള ചെടികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെളിച്ചുള്ളടുത്ത് വെച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഫോമേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെളിച്ചം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വെക്കുന്ന ചെടികൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മിക്ക ചെടികളും വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിൻഡോ സ്പേസിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അധികം കിട്ടില്ല എന്നാൽ കൂടെ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം ആവശ്യമുള്ള ചെടികൾ ഇതേപോലുള്ള വിൻഡോ സ്പേസിലും അതല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ഇൻഡോറിൽ തന്നെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ വെക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് വാട്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ടോ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും വാട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെടീനെ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെടിയുടെ മേളിലത്തെ മണ്ണ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മളിത് നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കഴിയുന്നതും ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും പൊടികളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് ഇത് കൂടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ് ചട്ടിയുടെ താഴെ കൂടെ വെള്ളം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ആ വെള്ളമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള വലിയ ചട്ടിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തോട്ട് എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് മുഴുവനായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചട്ടിയുടെ താഴെ കൂടെ വെള്ളം വരുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തോർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കുറയാണ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം സോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം നേരിയ വെള്ളം ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വിടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റൂട്ടൊക്കെ ചെടിയുടെ റൂട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സോഗി ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ റൂട്ടൊക്കെ കേടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കഴിയുന്നതും അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ വെക്കുന്ന പോട്
ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ വഴി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ചെടികൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷായി നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുവഴി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കും നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ തന്നെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെടി നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പ്രേയർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വഴിയും നമുക്ക് ഈ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ആ പൊടിയൊക്കെ മാറാനും സഹായിക്കും ഇനി വാട്ടറിങ്ങിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ടിപ്പൊക്കെ ബ്രൗൺ കളർ ആവാന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസണായിട്ട് പറയണത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വാട്ടറിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വാട്ടറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മണ്ണ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അടുത്തത് നനച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതേപോലെ നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൽ വല്ല ഫ്ലൂറൈഡോ ക്ലോറിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം പിടിച്ച് വെക്കുക അടുത്ത ദിവസം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ വഴി ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റണതാണ് വേറൊരു കാര്യമാണ് റീപോട്ടിങ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ചെടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് താഴോട്ട് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ റീപോട്ടിങ് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ റീപോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഷോക്കിൽ നമ്മളെ ചെടികൾ നശിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കാര്യമായിട്ടുണ്ടായില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ പോട്ടിനടിയിൽ കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റീപോട്ടിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് റീപോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പോട്ടിനേക്കാളും ഒരളവ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടളവ് കൂടുതലുള്ള പോട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ളതും എയറേഷൻ ഉള്ള മണ്ണ് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊക്കോ പീറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ചകിരി ചോറും മണ്ണും ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് ഒരു പിടി കമ്പോസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ പോട്ടിങ് സോയിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേൾലൈറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എയറേഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോം ഡെക്കോറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മഗിലോ ജാറിലൊക്കെ ചെടികൾ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ പേൾ ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മണ്ണ് മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ ചെടികളുടെ വേര് നശിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റീപോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെടി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെടി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാട്ടറൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ റീപോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടി വെച്ച് കൊടുക്കുക സക്കുലൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പേൾലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം നനയ്ക്കാതിരിക്കുക ഒരു സ്പ്രേയർ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫെർട്ടിലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ തരത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ പി കെ ആണ് അപ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാട്ടോ അറിയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക